আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস 6 এর ইংলিশের লেসন 3.4 এখানে রয়েছে ইন পেয়ারস জোড়াই বা যুগ্মভাবে বা যৌথভাবে তোমরা এখানে অথবা অর গ্রুপস অথবা গ্রুপে বা দলে ডেসক্রাইব মানে ডেসক্রাইব করো আলোচনা করো কি আলোচনা করো দা ইলাস্ট্রেশন মানে ছবিটি আলোচনা করো ইলাস্ট্রেশন এখানে কিন্তু ইন একটা ডাবল হয়ে গেছে এটা টাইপিং মিস্টেক ইন রাইটিং মানে লেখায় যে সব ইলাস্ট্রেশন রয়েছে এগুলো তোমরা ডেসক্রাইব করো বর্ণনা করো অ্যান্ড দেন এবং তারপর রিড মানে পড়ো দ্য নোট নোট পড়ো ইন দ্য বক্স একটা বক্স করে তার মধ্যে লেখা আছে সেগুলো তোমরা পড়ো তারপরে এখানে বলেছে গিভেন বিলো নিচে যে বক্সটা লিখে দেওয়া আছে সেটা পড়ো অ্যান্ড আন্ডারলাইন এবং আন্ডারলাইন করো দ্য আর্টিকলস এ অ্যান অ্যান্ড দি এইভাবে তোমরা নিচে আন্ডারলাইন করো ইন ইউর রাইটিং তোমার লেখায় তাহলে তোমরা এখানে এই এক্সাম্পল দেখে ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো ওই ছবিটা দেখে এখানে লিখতে বলেছে আর সেটার কিন্তু দুটা সেন্টেন্স এখানে লিখে দেওয়াই আছে এবং কোনগুলো আন্ডারলাইন করতে হবে এ কোথায় এন কোথায় আর দি কোথায় এগুলো যেখানে পাবে সে তার নিচে এরকম করে আন্ডারলাইন করবে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি সেই ছবিটার দিকে তাকাই তাহলে এখানে আমরা ছবিতে যা যা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমরা লিখব এখানে কিন্তু দেখো দুটা সেন্টেন্স এইরকম করে লিখে দেওয়াই আছে তারপরে আমরা এরকম লিখতে পারি যে আচ্ছা যেটা লেখা দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু বুঝে নেই ইন দ্য পিকচার মানে ছবিতে দেয়ার ইজ আ বয় মানে একটা বালক আছে হি ইজ গিভিং ফুড সে খাবার দিচ্ছে টু হিজ পেট তার পোষা প্রাণীকে তাহলে ছবিতে একটা বালক আছে সে তার পোষা প্রাণীকে বা পোষা বিড়ালকে খাবার দিচ্ছে এতটুকু লেখা আছে তাহলে আমরা আরও কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এরকম করে লিখতে পারি যে দেয়ার ইজ এ গার্ল বয়ের কথা বললো আমরা এখন গার্লের কথা বলি তাহলে দেখো এখানে শুধু বয়ের জায়গায় শুধু এখানে গার্ল শব্দটা দিলাম আর কিন্তু এইগুলো আমরা যা আছে তাই লিখলাম দেয়ার ইজ আ এটা যা আছে তাই লিখলাম শি ইজ রিডিং তাহলে এখানে হি না দিয়ে শি দিতে হলো কেন কারণ আমরা জানলাম যে পুরুষ হলে বা ছেলে হলে হি আর মহিলা বা বালিকা হলে সেখানে আমরা শি দেব শি ইজ রিডিং সে পড়াশোনা করছে পড়ছে উইথ হার মাদার তার মায়ের সাথে এতটুকু আমরা দিলাম এরপরে আমরা আরও কি দেখতে পাই সেগুলো একটু লেখি দেয়ার ইজ আ ম্যান এখন এই মানুষের কথা বলি দেয়ার ইজ আ ম্যান হি ইজ রিডিং হিজ নিউজ পেপার তারপরে আরও কি দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ আ লেডি এই যে এই লেডির কথা বলছি যে দেয়ার ইজ আ লেডি একজন ভদ্র মহিলা রয়েছেন শি ইজ সিউইং তিনি সেলাই করছেন হার ক্লথ তার কাপড় এরকম করে আমরা কিছু সেন্টেন্স লিখলাম তারপরে আরও লিখতে পারি যে দেয়ার ইজ অ্যান উইন্ডো এই যে একটা জানালা দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য পিকচার তাহলে ছবিতে আমরা একটা জানালা দেখতে পাচ্ছি বা ছবিতে একটা জানালা রয়েছে এরকম আমরা আরও লিখতে পারি আচ্ছা দ্য ক্যাট ইজ ইটিং মিল্ক বা ইটিং বা ড্রিঙ্কিং মিল্ক এরকম করে আমরা আরও শব্দ কিন্তু আরও বাক্য কিন্তু আমরা এখানে বসাতে পারি তারপর আরও লিখতে পারি যে দেয়ার ইজ আ প্ল্যান্ট অ্যান্ড টাব ইন দ্য পিকচার এরকম আমরা অনেক বড় এগুলো লিখতে পারি আচ্ছা এখন আমরা আন্ডারলাইন করব যেমন দেখো এই দা এই যে দা এই দা এর নিচে আমরা এরকম করে দাগ দেব গোল দেব না আমরা বোঝানোর জন্য এখানে গোল দিচ্ছি তোমরা এর নিচে একটা এরকম করে দাগ দিবে আন্ডারলাইন করবে তারপরে দেখো আর কোথায় আর্টিকেল আছে এই যে একটা এ আছে এর নিচে এরকম করে দাগ দিবে তারপর আর কোথায় আছে এই যে এখানে একটা আছে এ তারপরে আছে তার নিচে আরেকটা এ তারপরে তার নিচে আরেকটা এ আছে এগুলোর নিচে দাগ দিবে আন্ডারলাইন করবে তারপরে এখানে এন তাহলে এনের নিচেও আমরা আন্ডারলাইন করব বা এরকম করে দাগ দিব আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে যেটা দাগ দিতে বলেছে আমরা এগুলো লিখলাম এবং আর্টিকেলগুলো নিচে দাগ দিয়ে আন মানে চিহ্নিত করে দিব এখন আমরা এই যে আর্টিকেলের নিচে যে টেক্সট আছে এটা আমরা পড়ব অ্যান আর্টিকেল একটা আর্টিকেল ইজ আ ওয়ার্ড একটা হয় একটা ওয়ার্ড বা একটা শব্দ দ্যাট কামস যেটা আসে বিফোর আ নাউন একটা নাউনের আগে আসে টু শো মানে শো করতে বা দেখাতে হোয়াট হোয়েদার দ্য নাউন ইজ স্পেসিফিক অর নট হোয়েদার মানে 
কিনা হোয়েদারের বাংলা আমরা বলতে পারি যে কিনা যেমন দেখো যে দা নাউন ইজ স্পেসিফিক অর নট তাহলে নাউনটি স্পেসিফিক না কি নয় তাহলে আমরা স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট বা ডেফিনিট তাহলে এই ওয়ার্ডটা বা যেটাকে আমি যেটার আগে আমরা আর্টিকেল বসাচ্ছি সেই ওয়ার্ডটা স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট নাকি নির্দিষ্ট নয় ডেফিনিট নাকি ডেফিনিট নয় এটা বোঝানোর জন্য ইন ইংলিশ গ্রামার ইংরেজি গ্রামারে বা ইংরেজি ব্যাকরণে দ্য আর্টিকলস আর আর্টিকল হল এ অ্যান্ড অ্যান্ড দি এই তিনটাই হলো আর্টিকেল এক্সাম্পল উদাহরণ এখানে বলেছে ইন দ্য ইলাস্ট্রেশন ছবিতে দ্য দেয়ার ইজ আ ম্যান একটা মানুষ রয়েছে এই যে এই মানুষের কথা বলছে দেয়ার ইজ আ ম্যান এখানে দেখো এই এর নিচে দাগ দিয়েছে আমরা এ হলো একটা ইংলিশ লেটার তখন আমরা এ বলবো আর যখন এটা আর্টিকেল হিসেবে ইউজ হবে তখন আমরা এটার উচ্চারণ আ বলবো তাহলে দেয়ার ইজ আ ম্যান দেয়ার ইজ আ ম্যান আচ্ছা দ্য ম্যান ইজ রিডিং আ নিউজ পেপার দ্য ম্যান মানে লোকটি ইজ রিডিং পড়ছে আ নিউজ পেপার একটা পত্রিকা বা খবরের কাগজ ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্সে প্রথম বাক্যে এই যে এখানে আ ম্যান ইজ নট স্পেসিফিক তাহলে প্রথম বাক্যে এই যে একটা মানুষ মানে যে কোনো একটা মানুষ এই জন্য এটার স্পেসিফিক নয় নির্দিষ্ট নয় বাট ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স দ্য ম্যান তাহলে দ্বিতীয়বার আমরা যখন ওই মানুষ সম্পর্কে বলবো তখন কিন্তু সেটা স্পেসিফিক হয়ে যায় তাহলে প্রথমবার আমরা এখানে ম্যানের আগে আ দিলাম এবং এরপরে যখন আমরা এই এই ম্যানের আগে আর্টিকেল বসাবো তখন কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি কারণ ততক্ষণে এই মানুষ আমাদের মাঝে পরিচিত হয়ে গেছেন এবং স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে লোকটি তাহলে দা ম্যান মানে লোকটি আর প্রথম আ ম্যান মানে একটি মানুষ বা একজন মানুষ আচ্ছা ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স দ্য ম্যান ইজ দ্য স্পেসিফিক ম্যান মেনশনড মানে উল্লেখ করা হয়েছে ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্সে যে মানুষকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা একটা অনির্দিষ্ট বা ইনডিফিনিট একটা মানুষ আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যে মানুষের কথা বলা হচ্ছে সে সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মানুষ আচ্ছা মনে করো যে আমি তোমাকে বললাম যে গিভ মি আ পেন তাহলে তুমি আমাকে যে কোনো একটা কলম দিলেই হবে কিন্তু আমি যদি বলি গিভ মি দ্য পেন মানে আমি যে কলমের দিকে ইঙ্গিত করছি বা যেটা বুঝাচ্ছি সেটাই তোমাকে দিতে হবে অন্য কোনোটা দিলে হবে না এই জন্য আমরা বলি যে আ এবং এন এই দুটা অনির্দিষ্টর জন্য ব্যবহার হয় এবং দাটা ব্যবহার হয় নির্দিষ্টর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আমরা এখানে জেনে ফেলেছি যে ইংলিশ হ্যাজ টু আর্টিকেলস টু আর্টিকেলস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে টু টাইপস অফ আর্টিকেলস আসলে তো তিনটা আর্টিকেল এ অ্যান্ড এবং দি কিন্তু তিনটা আর্টিকেল কিন্তু দুই ধরনের এ এবং অ্যান আসলে একই জিনিস বলতে অনির্দিষ্টতা বোঝাতে দুটাই ব্যবহার হয় আর দি বোঝাতে মানে দি ব্যবহার হয় নির্দিষ্ট বোঝাতে ডেফিনিট বোঝাতে এই জন্য দি হলো ডেফিনিট আর্টিকেল আর ইনডিফিনিট আর্টিকেল হলো এ অ্যান্ড অ্যান তাহলে এ এবং অ্যান এই দুটা হলো ইনডিফিনিট বা অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট আর্টিকেল আচ্ছা ডেফিনিট আর্টিকেল দি দি ইজ ইউজড টু রেফার টু পার্টিকুলার নাউন্স মানে কোনো পার্টিকুলার নাউন বোঝাতে কোনো নির্দিষ্ট নাউন বোঝাতে দা ব্যবহার হয় ডেফিনিট আর্টিকেল তার মানে এ এবং এন এই দুটা ব্যবহার হয় আর ইউজড ব্যবহার হয় টু রেফার রেফার মানে বোঝাতে রেফারেন্স দিতে আমরা বলি না যে রেফারেন্স দাও বা কার রেফারেন্স দিচ্ছ কার রেফারেন্সে এখানে এসেছ এই রেফার মানে বোঝাতে টু এনি নাউন কোনো নাউনকে যে কোনো নাউনকে হুইচ ইজ নট পার্টিকুলার যেটা নির্দিষ্ট নয় বা যেটা ডেফিনিট নয় রিমেম্বার দ্যাট মনে রেখো যে এ অ্যান্ড এন আর ইউজড অনলি বিফোর আ সিঙ্গুলার নাউন হ্যাঁ কখনোই প্লুরাল নাউনের আগে এ এবং এন ব্যবহার হতে পারবে না কারণ তোমরা কি কখনো বলো একটা কলমগুলো একটা বইগুলো একটা আপেলগুলো এটা যেমন ভুল ঠিক ইংলিশে এরকম যে আ পেন্স অ্যান অ্যাপলস এগুলো ভুল কারণ একটা কখনো বহু হয় না আচ্ছা যাই হোক আমরা 
এখানে বাংলা যেটা বলেছে এখানে বলেছে দেখো এগুলোরই কিন্তু বাংলা এখানে দেওয়া হয়েছে যে কোনটা নির্দিষ্ট কোনটা অনির্দিষ্ট এই বাংলাগুলো তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে বুঝতে পারবে আচ্ছা তারপরে আমরা অন্য ভিডিওতে এর পরের অংশ আমরা করব তাহলে আপাতত এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ এই প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গণিতের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত দুই এটাতে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই ক্লাস সিক্সের গণিতের সকল পৃষ্ঠা তুমি তোমরা এখানে সাজানো পাবে যেমন দেখো পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ভিডিও তোমরা এখানে পাবে